竟然来送子庙求从中峰出现，我究竟在想什么？从中峰，对，是错了，师傅。小师傅，你别怕，我乃徐州城捕快顾小五，我来救你了。这帅哥真的好上头啊！光头，别开枪！不行，你快！从中峰，这段时间闹得满城风雨的人就是你吧？为什么要这么做？绑架。威胁，轻薄寡妇，现在你竟然调戏尼姑！他是脱发，不是尼姑。我信你个鬼！在庙里扫地的光头女性能不是尼姑？哎，要不要描述这么准确？哎，我头发能长出来的。出手吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！二位施主，这冤冤相报何时了啊？真的要尬舞掰头？咱们这儿有的是空旷厢房，何必要在这儿扰乱出家人的心境呢？方丈，不好意思，告辞。施主莫急，该走了。哎，不、哎、不是，对不起，方丈，惊扰了佛门清修，还让贼人带走了庙里的尼姑，我这就去追。多谢施主好意，但我们这里是和尚庙，没有尼。我问你，这是什么意思？就字面意思。什么都得由着你的性子来，是不是？怎么，不行啊？你谁啊？那我说不能走，就是不能走。凭啥？凭合同。根据契约书第一百七十九条规定，甲方不得在任何时候。祖宗不是你大爷的！甲方压榨我，官府追查我。寺庙也不要我，现在连我自己雇的杀手都要这样对我，是吗？都别急。这也是合同上写的呀。你以为我一个清清白白的女孩子愿意跟你缔结这样的契约啊？我也是十年寒窗学画，我凭什么要受到这样的屈辱啊？从小我就告诉我自己，有朝一日我一定能成为宫廷画师，实现我自己的梦想。可现实呢？我遇到黑心老板，窃取我的劳动成果。现在我头也秃了，眼圈也黑了，天天在这里丑的要死的假发，我还谈什么梦想吗？那你现在想要什么？我想要头发呀！我现在出去，别人都叫我师太呀。
我有个办法。什么办法？据爱红萧所说，这个布瑞符是王姨姨给的。你干嘛闷闷不乐？多有设计感啊！大哥，这就你想的办法？这还不如我原来那顶呢。这个味道，是吗？是金钱的味道。确实是金钱的味道。怎么了？咱不找甲方了，里面全是钱。把里面搬空，多少违约金我都付得起。根据契约第一百三十八条规定，甲方不得在任何时候要求乙方做出杀人以外的违法行为，如要求。你这人怎么那么死脑筋呢？杀人不就是为了赚钱吗？现在不用杀人也能赚钱，不香吗？那不一样。有什么不一样？我是杀手，不是小偷。嗯王依依，几点了？该上路了，我们送你一程。嗯嗯，这好，好，好，好汉饶命啊！好汉饶命啊！这个，这这。为人行不更名，坐不改姓，藏爱山命运债，唯一嫡传大王，从中峰。啊，从中峰，呃，从大侠，呃，久仰久仰，呃，不知您光临寒舍，有何贵干啊？求你狗命啊！好汉使不得呀！我我我我我上有八十老母，下有七岁小儿，到底还有没有心的？嗯嗯我乃徐州府衙师爷，我上头有人。哎，咱们上次杀那个官儿是王县里还是陈道他来着？我还是绿化植树的积极分子。想起来了，王县里。哦。哎呦，多的稀碎，全喂到河里了。女侠，女，女侠，这这这这全给你。这已经是我的全部身家了。你唬我呢？这么多钱就给两万钱啊？这这哪儿有钱呀、啊？哪儿有钱？那那哪儿有钱？哪儿有钱？哪儿有钱呀、啊？哎，好啊，我给你选过的啊。对对对对对。嗯。啊。这。我还有个问题想问你。啊。你觉得？他的发型好看吗？呃，好，好看，不，不，不，不好，好看，不，不，不好。旁边有人吗？借个纸呗。谢谢兄台，别擦，看字。嗯，救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！这皮肤白嫩的呀！是啊，谁来救救我？日下，救命啊！日下。你们杀了我可以，可是你们不能羞辱我的身体啊！救命啊！还挺硬气啊你！你银票你们都拿到手了，你们可以放了我吧？你错了，这些银票我们不拿。对，我们不拿。啊！说什么？哎哎哎哎！别抢！不要抢！不要抢！不要抢！不要
我抽我的银票啊！我问你答，文墨坊的布瑞夫可是你下的？我不能说呀。不要，不要，钱真钱呐！他一刻不说，我就一刻不听。话可以好好说，不要跟钱过不去啊！对对对对，又下他！哎，对对对对对对对对对！哎，我说呀，我说呀，我说，我全说。我告诉你，是沈大人给我的，我，我都告诉你了。徐州城的知府沈大人。对对对对。怪不得官府没人理我，原来是大人下的。哎呀，我就是一个传话的，我什么都不知道呀，大侠、女侠，你们就放了我吧。何人在此行凶？住手！千锤万炼，仙意弄满。又是你，丛中风。不亏小哥哥，上次在寺庙其实受误会，我其实不是一个女鬼来着。陆文阳、艾红霄、小尼姑，现在又是王依依、丛之凤，你变了。我都说了，我不是尼姑，我死。你的变化也不小，都开始做捕快了。我当捕快是要捕尽天下犯罪之人，安百姓一个安稳生活。你难道忘了当年？我都说了，我不是尼姑。当年的事莫要再提了，我现在这么做，自然是有我的道理。管你什么理由，随我进衙门里面说。总之你就是不信我。哼，别跑。别跑！站住！你们这些捕快真有意思，就喜欢在大街上打架。我不像你，光明正大。收手吧，丛中风。给个机会，不要的人还没找到。跟我回衙门去跟大人说。那你就是让我死了。对不起，我是不快。给我伤了他们！你竟然临时改需求，而且他们是无辜的。一个小小的乙方，怎么那么多屁话？还能不能干？信不信到行会投诉？不要！快走！快走！给我杀了他们！是。违背甲方需求，我是不会饶恕你的。乱改需求者，随甲方，必杀之。嗯、风大哥，你去哪儿？这么多年过去了，你的功夫长进了不少。事到如今，还废话那么多干什么？给我回衙门去！你所说的事情我都没有做过，不信你问他。跑的也太快了吧！老师，邱王爷。啊！我作证，虽然我们路人绑架，但我们绝对是好人。你还不如不说，你现在还有什么话好说？救命啊！你先去忙公务，我在这里等你。站在此处等我，我去去就回。告辞。这就走了？此时不走，更待何时？谁看见了
一元复始，万象更新，新的一周又开始了，又到了每周例会的日子了。为了提高我们的工作效率，大家直接汇报一下上周的工作进程。<咳>你这是怎么了？昨日与那杀害王师爷的凶手交手，不知道中了什么毒，我……哦。既然如此，顾捕快，你看要不要回去休息啊？启禀大人，我怀疑杀人凶手跟寻找布瑞福的根本就是两拨人。虽然我不知道他们有什么联系，但我怀疑他们的目标肯定都是寻找布瑞福。大人，您看，嗯，你说的情况呢，就是这么个情况。但具体应该怎么做，还得看具体的情况啊。我对你寄予厚望，若是你能破得了这个案子，就相当于你破了一个案子。好好干，大人，我今天的例会就到这儿，散会。大人，喝酒，走走走，喝酒，喝酒，喝酒。欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎。走。首先，欢迎大家来到徐州城第一衙门实习任职，我是这里的 HR 总监王兆乾。过去过去，好，好。好，以后有工作上的任何 question。可以到工位上找我，或者发 email 给我。如果收到 message， 我会第一时间 reply。啊，那么下面我们来办理入职。首先，我要 check 一下大家的身份信息。嗯、皮卡丘，皮卡皮卡。嗯，皮卡丘。你这个头发不符合我们衙门的仪容仪表规范呢、啊。明天见啊，皮仔养。到。你们俩是双胞胎吗？表兄弟。哎，等一下，我能不能看一下我的劳务合同？看什么看？我要看一看有没有违反劳动法，有没有交五险一金。好，听，看吧。你是？我的名字。OK， 不重要。Let's go。名字呢？你是故意的吧？啊，他就是 Meta。来来来，各位，请小心台阶，随我这边请。这里呢，就是我们衙门的厅堂，大人审案，每周例会基本都在这举行了。那后面呢，就是我们的食堂茶水间，我们这里的员工福利可是非常好的，不仅提供一日三餐，还给大家提供了零食点心，以便大家随时可以补充体力啊。再往后走，就是我们的寝房了。我们都是亥时就寝，辰时起床，早晚打卡，事假病假提前一天向我们的领导汇报。那如果没有汇报呢，就是为旷工处理，旷工一天扣除当日俸禄，旷工三天扣除当月俸禄，明白吗？哦，病态的考勤制度。哎，你说什么？啊，我们现在衙门大厂都是用的这套考勤制度，你有什么建议吗？嗯。不敢不敢，哪敢呀？<笑>没有建议就好了。走，我带你们去工位啊。其他人呢，都已经各就各位了。以后这个地方就有劳二位了。扫扫茅房啊！我们正经不快学院毕业的，你信不信任啊？年轻人，你这就肤浅了。你以为扫茅房是一件非常简单的工作吗？哼，我告诉你，那是因为你还没有掌握职场工作的精要。最简单的工作，往往蕴藏着最核心的要义。先随我来。嗯嗯嗯
。茅房，这是我们衙门最重要也是最核心的地方。每天不论职务高低，一进来都一视同仁。我们每天在这里发泄郁结，寻找灵感。我们每一位捕快每天都会在这里寻找案件的突破口，这可是我们衙门的命脉呀。你如果连这么简单的事情都做不好的话，那你存在的意义又是什么呢？更何况你是新人，要有奉献精神。Understand？ 这难道就是传说中的智商 PUA？ 打扫茅房我成长，挑战记录要敢想。要不要上头那么快啊？学学，明白了就开工吧。去吧，皮卡丘。拜拜。不吃饭。不睡觉，打起精神赚钞票。爹，娘，女儿不孝，女儿不干净。呃啊、好恶心！你在干嘛？冯大哥，你胆子也太大了，身为偷鸡要饭，你竟敢到这儿来？呃呃、他怎么了？据我观察，是有了。有什么用？我是男的，好不好？他瞬间让我有点吓到，果然帅还是？你们，你们先别走，这是二人凶手，另有其人。什么是二人凶手？我们不是没动手吗？还有气，先背回去再说。要背你背，让他离我远一点。谁还没个眼瞎的时候？